ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി ഒട്ടും വൈകാതെ എങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി അരി വേവിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഉപ്പും ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണയും ഒഴിച്ച് വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കണം വെള്ളം തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്മതി അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഫ്രൈഡ് റൈസിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ നീളൻ ടൈപ്പ് ബസ്മതി അരിയാണ് എടുക്കാറുള്ളത് കൂടാതെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊരിക്കലും മുഴുവനായിട്ട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന പരുവം വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേഗം ആകുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഊറ്റിയെടുക്കണം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ചോറ് വെന്ത് ഇരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കണം ഇനി മറ്റൊരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ലെണ്ണ അതായത് എള്ളെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ള ബോൺലെസ് ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ചിക്കൻ ഏകദേശം പകുതി വേഗം ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം വളരെ കുറച്ച് എണ്ണയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിക്കനും മുട്ടയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ ചെറുതാക്കി കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സവാള ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ എൻ്റെ കൈവശം കുറച്ച് കോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രഷ് കോൺ അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങളുടെ കൈവശം എന്താണോ ഉള്ളത് അത്തരം വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാപ്സിക്കം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിപ്പോഴല്ല ഇതൊന്ന് വാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റൈസ് ചേർക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി ചെറുതാക്കി കൊത്തി അരിഞ്ഞ് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ക്യാപ്സിക്കവും നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് അരിയുടെ അളവിനാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയ സോസ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഒരു സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് അധികം ഉടയാതെ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ചോറ് ഈ കാണുന്ന വിധത്തിൽ വെജിറ്റബിൾസിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് കുഴഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ചിക്കനും മുട്ടയും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം അടങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഈസി ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് മറ്റ് സൈഡ് ഡിഷുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസിയുമാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഈസി റെസിപ്പി വീടുകളിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് നമുക്കിനിയത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് പകർത്താം
മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി ഉടനെ തന്നെ കാണാം അണ്ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ